ആർക്കും മുസൽമാനോ ഇതിൽ ഒരു പരാതിയില്ല പരാതി നമുക്ക അവിടെയാണ് വിഷമം ഒരു മഹാത്മാവ് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്ന ഒരു മഹാത്മാവ് അധികമൊന്നും വിസ്തരിച്ചിട്ടില്ല ചിന്മയ മിഷനിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവോണത്തിൻ്റെ തത്വം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വട്ടം നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കടിക്കുകയെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തെ വിമർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല പത്രത്തിൻ്റെ ഒരു പേജ് മുഴുവൻ മാതൃഭൂമി പത്രത്തിൻ്റെ ആ മഹാത്മാവിനെ നിന്ദിക്കാനും ഈ സമ്പ്രദായം തെറ്റാണെന്നും ഈ മതേതരത്വം ഇല്ലാണ്ടാക്കി വർഗീയത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആര് അംഗീകരിച്ചാലും ശരി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി മതേതരവാദിയാവാൻ ഹിന്ദുവിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പ്രസവിച്ചു വീണ ഒരു കുട്ടി മതേതരവാദിയാണോ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഒരു മതത്തിനും മതേതരവാദിയാവാൻ പറ്റില്ല മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ മതത്തിൻ്റെ അടിമയാണോ ഹിന്ദു ധർമ്മം മതമല്ല സനാതന ധർമ്മമാണോ സനാതന ധർമ്മത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാണെങ്കിലും അവന് ശാസ്ത്രം അറിയില്ലെങ്കിലും അവൻ മതേതരവാദിയാണ് അവനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ ഒരു ഖുറാൻ വെച്ചാലോ ഒരു ബൈബിൾ വെച്ചാലോ എൻ്റെ മനസ്സ് പതറില്ല എൻ്റെ പൂജാമുറിയിൽ യേശുവിനെ വെച്ച് ഒരു മാല ചാർത്താൻ എനിക്കൊരു മടിയില്ല എന്നാൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ പൂജാമുറിയിൽ ഭഗവത്ഗീത അവൻ കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് പൂജിക്കുമോ ധൈര്യം ഉണ്ടോ അവന് ഒരു ഇസ്ലാമിന് അവൻ്റെ നിസ്കാര മുറിയിൽ ഒരു ഭഗവത്ഗീതയോ ഒരു യേശുവിൻ്റെ ഫോട്ടോ വെക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ട് അവർക്ക് ഇവരാണോ മതേതരത്വം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് അലങ്കാരത്തിനുള്ളതല്ല ചിന്തിക്കാനുള്ളതാ ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയാൽ അറിയാം അത് ആരുടെയാണ് ഒരു ബസ്സിൽ കയറിയാൽ അറിയാം അത് ആരുടെയാണ് ഒരു ഗണപതിയും ഒരു യേശുവും ഒരു പള്ളിയുടെ ചിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഉറപ്പിച്ചുള്ളത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആണോ ഉറപ്പിച്ചുള്ളത് ഹിന്ദുവിൻ്റെ ആണോ ഇവിടെ വർഗീയത പറയല്ല സത്യമാണ് പറയണത് സത്യം പറയുമ്പോൾ ആരുടെയും മുഖം ചുളിയണ്ട ചുളിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇറക്കാടില്ല അതുകൊണ്ട് മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ കളയരുതേ നമ്മുടെ സമ്പ്രദായത്തെ കളഞ്ഞു കുളിക്കരുതേ ബലി പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ നേടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തിനെ വേണമെങ്കിലും കളഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ ഭഗവാനെ കളയരുതെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള തിരുവോണമെങ്കിലും സാംസ്കാരിക നായകന്മാർ പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് പ്രമാണം മന്ത്രിമാർ പറയുന്നതല്ല നമുക്ക് പ്രമാണം അവർക്ക് ഒരു അല്പം വോട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്തിനും എവിടെയും എങ്ങനെയും സംസാരിക്കാൻ അവരും എടുക്കന്മാരാ നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈതൃകവും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രവും ഋഷിമാരുമാണ് നമുക്ക് പ്രമാണം ആ ഭാവത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തെ പരിപാലിക്കാൻ നമ്മൾ കോഴോർത്തർക്കും അതിൻ്റെതായ ഭാവവും ശുദ്ധിയും ഉണ്ടാവട്ടെ